이번 영상은 특정 지역이나 대단한 것들보다는 평범한 필리핀 바다에 대해서 담아봤어요. 처음 배우는 교육생들을 교육하러 간 거라서 어려운 데갈 수가 없었고 영상만 찍고 있을 수도 없었기 때문이죠. 스쿠버 다이빙 초보자도 처음 배우러 가도 이런 것들을 볼수 있구나 하고 감상해보세요. 필리핀 아닐라오라는 지역에 다녀왔는데 스쿠버 다이빙을 많이 다니는 분들에게는 상당히 식상할 수 있는 곳입니다. 딱히 대단한 것은 없지만 보이시는 것처럼 부족한 것도 없는 아주 보편적인 필리핀 바다를 보여줍니다. 영상처럼 아닐라오는 대부분의 리조트들이 바닷가지의 거리가 열발자국 이내이기 때문에 경험이 많지 않은 분들이 편안하게 즐기기에 참 좋아요. 하지만 바다 외에 오락시설이 거의 없습니다. 우선 마닐라 공항에 내려서 나오면 예약하신 다이빙 리조트에서 보통 추가 요금을 받고 어레인지를 해둔 차가 대리로 공항에 나와 있을 거예요. 중간에 배고프니까 졸리비에 잠시 들리고요. 한번 먹어볼게요. 갈까? 갈까? 마닐라에서 차로 약 2시간을 이동하여 아닐라오에 도착합니다. 제가 이용했던 리조트는 아쿠아가든이라는 곳이에요. 공용 식당과 정원이 있고요. 2에서 3층은 객실입니다. 전형적인 필리핀의 다이빙 리조트 형태를 띠고 있고 뷰가 너무 좋습니다. 그럼 이제 바다로 나가볼까요? 필리핀에서는 장비 운반 같은 건 현지 스태프들이 다 해주시기 때문에 몸만 이렇게 배에 타면 됩니다. 열발자국 정도 걸으면 배네요. 우리는 해역 건너편에 있는 솜브레로 섬으로 이동할 겁니다. 솜브레로는 남미에서 주로 쓰는 챙이 넓은 모자를 부르는 말이에요. 모자같이 생겼죠? 필리핀 어느 바다에서나 볼수 있는 전형적인 모습이죠. 개인적으로 정말 좋아하는 풍경입니다. 그물 같은 거에 발을 다친 게 아닐까 싶어요. 오른쪽 앞발이 짝재기죠? 옆으로 돌려고 하는데 계속 거둥대네요. 괜히 도와준답시고 건드렸다가 다칠 수도 있어요. 얘는 찍을 때마다 얘기를 하지만 저건 전기가 아닙니다. 수많은 반사판들이 빛을 반사시키는 원리예요. 건드려도 감전되지 않아요. 그래도 건드리면 안 됩니다. 이 녀석은 치명적인 독이 있습니다. 제가 스컬피온 피쉬한테 손을 쏘여본 적이 있는데 순간 25톤 트럭이 와서 들이받는 느낌이었어요. 쏘이면 꼭 기억하셔야 됩니다. 뜨거운 물! 얘는 뜨거운 물 같은 게 아니고 혹시나 물리면 목숨이 아까우시면 당장 병원에 가셔야 돼요. 다이빙이 끝나고 돌아오면 식사가 준비되어 있습니다. 아침, 점심, 저녁 세끼 절대 배고플 수 없을 거예요. 어느 리조트를 가나 비슷할 겁니다. 식사 후에는 다시 바다로 나갑니다. 신기하죠? 이름이 왜 스페니쉬 댄서인지 알것 같지 않나요? 네, 펀치는 유명하죠? 손가락 뼈가 으스러질 수도 있으니까 조심하세요. 지역에 따라서 이렇게 물고기 밥 주는 게 가능한 포인트들도 몇 군데 있습니다. 어, 너무 많아서 얼굴이 보이질 않네요. 들은 레드투스 트리거피쉬라는 녀석들인데요. 개체수가 정말 많아요. 생존 능력 덕분이죠. 서로 끼룩끼룩 하면서 포식자가 나타나면 의사소통을 하고 자기 몸이 딱 끼일만한 좁은 굴에 들어가서 
몸에 비늘을 모두 수직으로 세웁니다. 그러면 틈에 꽉 껴버려서 끄집어낼 수가 없어요. 그래서 그거 믿고 이렇게 팔자 좋게 대낮부터 자고 있네요. 해가 지면 이제 일정이 끝난 것 같나요? 아닙니다. 다시 바다로 나갑니다. 밤에는 기본적으로 생물군이 달라서 흥미로운 것도 있지만 저는 조명에다가 UV 필터를 좀 써봤어요. 산호들이 자외선에 빛나는 거 보이시나요? 기회가 되면 한번 해보세요. 빛이 약해서 영상에 광활하게 담기는 어렵지만 직접 보면 정말 경이롭습니다. 자 이렇게 간단하게 좀 살펴보았는데요. 필리핀은 바닷속도 참 아름답지만 이곳의 노을 또한 놓치면 너무 아쉽습니다. 이렇게 오늘 하루에 다이빙 일정이 끝났습니다. 교육생들은 이젠 숙면을 취할 수 있겠네요. <목소리>